Hola, disfrutones. Hola. Pues estamos aquí, pasados por agua. Hemos traído suerte a Úbeda, que lleva un montón de meses sin llover y mira, hemos venido. Aunque esté lloviendo, pues también hay que seguir viajando, disfrutones. Estamos en Úbeda, en la provincia de Jaén. Es junto a Baeza, Patrimonio de la Humanidad desde 2003. Sin duda el punto más importante en Úbeda es la plaza de Vázquez de Molina. Aquí encontraréis los principales monumentos de esta ciudad. La Sacra Capilla del Salvador no tiene nada que ver con la iglesia. Es un panteón privado de la familia de Los Cobos, que luego os contaremos que fue muy importante aquí en Úbeda. Francisco de los Cobos era el secretario general de Carlos I y él se encargaba de toda la acuñación de todos los tesoros que venían de las Indias. ¿Sabéis qué es lo que él se llevaba? Pues el 1% de todo lo que entraba. Se dice que dejó pagadas mil misas después de muerto para la salvación de su alma. Esta puerta que da a la sacristía está considerada una de las obras maestras arquitectónicas del Renacimiento Español. Uno de los sobrinos de este señor de Francisco de los Cobos construyó este palacio renacentista. Es conocido como el Palacio de las Cadenas. Hoy en día es el ayuntamiento y merece la pena que entréis para ver el precioso patio interior. Este disfrutones es el parador de Úbeda. Si no os hospedáis en él podéis entrar a tomar un café en el patio que está cubierto y es muy agradable. Hagamos nuestro 360 casero. Sí, porque esta plaza de Úbeda es que se lo merece. Mirad qué cosa más bonita. Es preciosísima. Este es el Hospital de Santiago que antiguamente se utilizaba para los apestados, los que sufrían de la peste bubónica. Toda la parte de arriba es la que se destinaba para las habitaciones, para los enfermos y merece la pena que entréis porque veréis la escalera con esta preciosísima pintura manierista. Veis que el patio es espectacular, ahora se utiliza como palacio de congresos y exposiciones. Disfrutones, tenemos muchísima suerte porque aquí en Úbeda tenemos embajador que sería el profesor Paco Amate. Esta es la plaza de Andalucía, allí al fondo eh, está la muralla y esto era un espacio libre que era confluencia de las principales arterias que venían desde Toledo, Jaén, Sevilla, Córdoba. El primer piso de la torre de origen musulmán y lo que es la zona del reloj ya data del siglo XVI. Interesante es la imagen de la Virgen de los Remedios que está en el primer cuerpo porque ante ella curaron los fueros de Úbeda, el emperador Carlos V como su hijo Felipe II. Vamos a entrar disfrutones en la casa de las torres. Toda esta zona era fronteriza con el río de Granada. Eso no significaba que en esa época entrañaba muchísimos peligros el vivir aquí. Los reyes se esforzaban por dar fueros especiales para que la gente quisiera venir a poblar toda esta zona. Por eso vinieron tantos ricos y por eso hay tantas casas nobiliarias y tanto palacete. Eso me recuerda al vídeo que grabamos de Sepúlveda, con los fueros de Sepúlveda. Otro paraíso fiscal medieval. Ya me mojo yo para que vosotros lo veáis bonito el vídeo, ¿eh? <risa> Tengo detrás el Palacio de los Condes de Guadiana y veréis que es súper típico del Renacimiento. Estos balcones que hacen como esquina. Este edificio ahora es un hotel de cinco estrellas. Si os queréis dar un caprichito, pues aquí podéis venir. Esta es la Puerta de Granada, una de las que todavía se conservan de esa época musulmana. También se conserva parte de la muralla, aunque en muchos casos pues, construyeron encima de ella, como estas casas de aquí. Y a la salida de la puerta hay unas vistas espectaculares de los campos de olivos tan bonitos que hay por esta zona.
Paco, ¿por qué es tan castellana Úbeda? El carácter, tenemos el aire andaluz, pero estamos a caballo, ¿no? En la puerta de Peña Perro, ¿no? Eso mm. se nota. Y luego, sobre todo, la arquitectura, ¿no? Paco nos ha contado que aquí se puede ver una práctica también muy castellana, que era la de que los canteros firmaran las piedras. Y eso es porque cada cantero cobraba por el número de piedras. Claro, tenías que dejar ahí tu señal porque si no, luego no te lo pagaban. Aquí en Úbeda hay mucha tradición también de trabajar la forja. Y por eso os tenéis que ir fijando tanto en las rejas de las ventanas como en las farolas. Otra plaza muy importante es la del primero de mayo o también llamada la del mercado porque aquí en la época medieval era donde se organizaban los mercados y era un centro neurálgico muy importante de esta ciudad. Os tenéis que imaginar que esto en su momento todas las casas que hay alrededor de la plaza estaban porticadas. Tenéis algunos ejemplos, el más bonito es el del de edificio del antiguo ayuntamiento que hoy en día es el conservatorio de música. En la iglesia de San Pablo, en una de sus esquinas, podéis ver el tabladillo, que es esta construcción que tiene arriba el balcón, que como esta plaza era un mercado, pues desde aquí aprovechaban y daban misa a todos los mercaderes y a los clientes, pues se pues para que estuviera también bendecido mientras compraban. Los fans de Sabina también tenéis aquí otro punto que es muy importante, que es donde nació en el número 20 de esta plaza del primero de mayo. Uno de los subetenses más ilustres. Disfrutones, vamos a ponernos un poquito a cubierto porque vaya la que nos está cayendo en Úbeda, eh. Vamos a hacer una rutita de tapas. Primero el Antic, que ¿Eh? es uno de los que nos han recomendado. Y a ver si entramos en calor, que tengo los pies en los Venga. Yo quiero un vino. Una cosa que mola muchísimo de tapear por Úbeda es que aquí las tapas son de las ricas, ricas. Es pan de pita con conejo al ajillo y alioli de aguacate. Pero que pitas de puchero. A mí me gustaría meter los pies en el puchero directamente. Estoy helado. Pues no hay sopa, pero es muy pesado. Porque tengo mucho frío. Venga, bebe vino. <risa> Me gusta mucho esta canción. Pues ahora estamos en la Tintorera que está justo al ladito de Anti. Sabéis que yo estoy muy repugnante. Como ha, hecho, ha llovido tanto, pues tengo los pies mojados. Es un espiritual. Yo también tengo los pies mojados y aquí estoy zapándome el vino y ahí bailando. Pues yo no. Yo con los pies mojados es que me pongo de muy mala leche. Rápido. Al final ha conseguido el plato de cuchara al cansino. Sí, sí. Yo me he pedido unas alcachofas preciosísimas. Mirad qué bonitas, por favor. Un clásico, que es la imprenta. Nos lo ha recomendado nuestro amigo Íñigo. Venir a esta provincia de Jaén y no comer aceitunas, pues lo haría José. Pasado, tío. Bueno, pues ya me las como yo, que están muy ricas. Sabes que si te comes una aceituna no te beso en al menos dos horas. Tengo esto. Yo creo que con esto lo mato. Visita estrella y sin duda obligada que en Úbeda es la Sinagoga del Agua. Este sitio tardó un montón en descubrirse. De hecho era una peluquería y tenían ahí algo que pensaban que era un pozo, que sacaban agua para limpiar la casa y no sabían el tesoro que escondía. Aquí lo que encontramos es una sinagoga del siglo XIII súper bien conservada. Se pueden ver estancias que eh, pertenecían a la casa del rabino y sobre todo el B, que era la sala de purificación. En ese pozo hay unos escalones en los que bajaba el rabino y se podía meter entero en ese agua purificadora, que que sepáis que no podía ser agua estancada, es agua viva que sale del subsuelo. Si venís el día del solsticio de verano podréis ver un rayo de luz que penetra hasta llegar precisamente a ese pozo de agua que es el cupé. Veníamos pensando que qué pena que se mantenga tan poco de la cultura judía, que ¿Mm? forma parte claramente de nuestra herencia. España es judía, es árabe y es cristiana. ¿Sabéis de dónde viene la expresión de tirar de la manta? Pues porque en las puertas de las iglesias había una manta en la que se escribía el nombre de los Sefar, 10 conversos, y ahí venían los cristianos, miraban quién era, para estarles ahí ojo a bizo, porque decían esto seguro que es mentira y les pillamos. ¿Mm? Claro, tirar de la manta. 
Bueno, disfrutones, pues acabamos esta escapada que os hemos enseñado lo más imprescindible que ver en Úbeda. Nuestra recomendación es que vengáis cuatro o cinco días y que hagáis dos en Úbeda y otros dos en Baeza. Aquí arriba os dejamos el vídeo de cuando estuvimos en Baeza. También es un paraíso del renacimiento y tiene cosas increíbles que ver y que comer. Muchísimas gracias a Paco Amate que nos ha acompañado en esta visita por Úbeda. Y ya sabéis que si queréis ir a embajadores solamente nos tenéis que escribir un mail a viajando a nuestro aire gmail.com. Acordaos que durante toda esta semana vamos a subir en nuestro Facebook, Twitter e Instagram fotos, recuerdos, algún vídeo corto que no vais a ver en este vídeo. Y que nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.